ويربي خير جيل للغد الآتي بنا يهب الفضل سخاء وعطاء في ثبا ويربي خير جيل للغد الآتي بنا ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جنڈا اٹھائے یہ تاتاریوں کا دور ہے جب بغداد کو اجارہ گیا امت کے سر کاٹے گئے اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر نہ ہو اپنے فوجیوں کو کہا جیسے تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے ایک منار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھونتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو اس کا سر کاٹے ہیں لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا کاٹ دیئے گئے دجلہ تین دن تک خون بن کے بہتا رہا یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا جو لوگ تیہ خانوں میں چھپے تھے سوا لاکھ لاشی ہم نے وہاں سے پھر نکالی پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جنڈا ہو ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا کہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو تو اپنے خوب سے باطنی کا اظہار کر دی اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیز کا آغاز کیا ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندہ ہوا تھا جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ کتا نسلی کتا ہے واقعی وہ نسلی تھا اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے خیرت میں آ گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیئے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا اس منظر کو دیکھ کے ستر ہزار اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آگئے اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو غرص نہیں پیمانے سے ہے ایان یورش تاتار کے افسانے سے پاس بان کعبے کو مل گئے سنم خانے سے اللہ اپنے نبی کی عبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے کون جانتا تھا کہ آمر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسدی اتحر لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواوں میں تیرتا رہتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا بلکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجر ہے اتنا بھاری سندوک اور انگلیوں کے پوروں پہ پھر ایک دن میں حضرت سعید بن معاز کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا حلقہ تھا تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ سعید کے جنازے کو صرف انسانی جو ہے وہ کندہ نہیں دے رہے فرشتے بھی کندہ دے رہے ہیں غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی ہے میں نے خود غازی کی قبر کی پائنٹی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا اور وہ کہہ کیا رہا تھا ربا میں تنو اے نہیں کہندہ منو عامر چیما بنا دے میں کہنا ہے دے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے یہ سعادت مندی کی موت ہے یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے اور مسلمان اس کو عزاز سمجھتا ہے اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ عارضو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جائے ایک ایک شخص کے سینے کے اندر میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے لیکن نہیں ہر شخص کا سینہ یہ ہے اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ ہے یار یہ دھا کے ہے زندگی میں حضور کے بغیر سب کچھ حضور ہی ہیں اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی احساس ہے حضور کی ذات ستودہ سے فات ہے وَيُرَبِّ خَيْرَ جِيلٍ لِلْغَدِ الْآتِي بُنَا يَهَبُ الْفَضْلَ سَخَاءً وَعَطَاءً فِي ثَبَاءً وَيُرَبِّ خَيْرَ جِيلٍ لِلْغَدِ الْآتِي بُنَا